Оцінку збила машина. Свідків поліція не знайшла. Не дзвони мені більше на цей номер. Я куплю іншу картку і потім сам тебе наберу. А ви ще пару бок хоч куди. Та й ви дама з перцем. Відчіпись від нього, бо всі пати тобі повисмикую. Чудово, я готовий до нових подвигів. Уявляєш, Геродіада, що навліпила мені дохану. Я примушу Івана Петровича підписати наказ про звільнення адміністратора Люба. Раз, два, три, чотири. Слухаємо музику, тримаємо ритм. Яка грація, богиня. Раз, два, три, чотири. Закінчили, моя муза. Змінюємо партнерів. Дозвольте вас запросити. Я був перший, дама моя. Ні, я був перший. Взагалі, хай дама сама вибере, з ким її танцювати. Що ви, як діти? Де це написано? Танцювальне заняття для всіх. Ти мені, друг, ти повинен звідси піти! Негайно! Заспокойся, припини! Не можна заспокоїтись! Семен! Ти що? Семен! Виключте швидку, моєму другові погано! Обличчя, як у зомбі. Та хочеться хоч трохи засмагнути, щоб бути свіжішою. Люба, повір мені, ти маєш чудовий вигляд. Але мій хлопець не любить, коли я бліда. А на сьогодні ввечері побачені. О, це той красунчик, з яким ти нещодавно познайомилась? Так. Може, я втечу сьогодні з роботи на півгодинки в солярій? Люба, у мене для тебе важливе завдання. Яке, Іродіада Максимівна? Якщо протягом робочого дня хтось вирішить піти з лікарні, ти повинна записати прізвище порушника і час, на який він виходить. Тобі все зрозуміло? Зрозуміло. Чудово. В кінці дня я чекаю список. Ну от. Не світить мені сьогодні солярій. Ну що за життя? А знаєш, у часи моєї молодості ніяких соляріїв, звичайно, не було. Але був один секрет – як освіжити обличчя і засмагнути, не виходячи з лікарні. І як? Кварцева лампа. Та, якою ми обробляємо відділення і палати? Сідаєш перед нею з заплющеними очима на одну-дві хвилини – все. Ой, молодість. Тиск досі не стабілізувався, біль у серці теж не минає. У вашого друга гостра ішемічна атака. Він дуже сильно перехвилювався. У вашому віці не можна так хвилюватись. Вже час розуміти, що ні політика, ні ціни не варті ваших нервів. Життєва мудрість в чому? В тому, щоб насолоджуватись тим, що маєш. Семен розхвилювався через даму. Тут жодна життєва мудрість не порадна. Ого! Та... Вам з онуками гуляти, а не за жінками бігати. Не вам вирішувати, що нам робити. Ми обидва холостяки. Семен приревнував до мене нашу спільну знайому. Ми разом ходимо на танці. Приревнував на танцях? І через це серцевий напад? Я ще у першому класі відбив у нього дівчинку. Відтоді він думає, що всі жінки більш уважні до мене, а не до нього. Тільки не я. Мені ви взагалі не цікаві. На відміну від пацієнта. Мовчіть! Мені треба повторно виміряти тиск. Пацієнтку збила машина. Свідків поліція не знайшла. Документів у неї не було. Перехожі знайшли і викликали швидку. Первинний огляд переломів кінцівок не показав. Її треба відвести на КТ голови і рентген внутрішніх органів. Алло? Ні, це не Віра, це лікар Соболь. Віра в лікарні швидкої допомоги, потрапила під машину. Так. Так, звичайно, приїжджайте. Віра, що я надзвонив ваш наречений, він скоро приїде. Наречений? Так. Який наречений? Уявляєте, серцевий напад через ревну, що в такому віці. А що? Вони обидва ще міцні перці. 
юнаки, можна сказати. У кавказських довгожителів діти і в 90 народжуються. Ганна Йосифівна, я вас дуже прошу, пильнуйте, щоб оцей Дон Жуан хоч в лікарні ні до кого не залицявся. Бо так йому ніяке лікування не допоможе. Що з Семеном? Наскільки все серйозно? Кардіограма підтверджує передінфарктний стан. Я можу чимось допомогти? Зробимо необхідні аналізи. Проведемо додаткове обстеження, а тоді вже визначимо тактику лікування. Якщо буде потрібна допомога, ми вас повідомимо. А поки почекайте в коридорі. Ходімо, я вас проведу. Сьогодні настрій не довго. Ні, ні, все нормально. Ви теж не хочете, щоб я тобі вечір зіпсувала. Усе. Цілую, папа. Люба, а ти що, ховаєшся? Люба, що з тобою сталося? Це все ваша кварцева лампа. Навіщо вас послухала? У тебе сильний опік обличчя. А скільки ти сиділа перед нею? Хвилин п'ять. Може, десять. Я ж сказала, одну чи дві хвилини. Я хотіла бути гарною. Після хвилини нічого не відчула. Думала, лампа стара вже не діє. А коли почало пекти, вже було пізно. Треба обробити твої опіки. Я зараз щось знайду з медикаментів. Тільки спочатку кров на аналізи віднесу, бо Ольга Вікторівна просила терміново. Таріса Анатолійна, ну як я буду тут стояти з таким обличчям? Я тільки всіх відвідувачів розлякаю. Будьте тут, а я сама віднесу кров в лабораторію і знайду щось від опіків. Це ви лікар, Соболь? Так. Я наречений Віри. Ваша наречена народилася в сорочці. Ані переломів, ані ушкоджень внутрішніх органів немає, лише садна та подряпана. Яке щастя, що з Вірою все добре. Не зовсім. Коли вона отямилася, я сказала, що ви дзвонили. Але, здається, вона вас зовсім не пам'ятає. Як не пам'ятає? У нас через два тижні весілля. КТ голови значних ушкоджень мозку не показує. Лише легкий струс. Але може бути, що якісь події зі свого життя, або те, що сталося безпосередньо перед аварією, вона так і не зможе згадати. Ми домовились одружитись ще на випускному, з першого класу дружили. Мене вона точно згадає. Руслан, я принесла кров на аналізи. Це пацієнтка Ольги Вікторівни. Люба, відколи це ти приносиш кров на аналіз? Ну, Ольга Вікторівна попросила Ларису Анатолівну, бо Софія захворіла. А я вирішила... Зайти до тебе і побути тут трішки. Люба, все нормально? Ні, все нормально. А у тебе немає якогось засобу від опіків? Від опіків? Ні, немає. Ти краще у сестринській пошукаєш серед медикаментів. Ага, піду в сестринську. А ти не можеш визирнути в коридор і подивитись, чи там нікого немає? Люба, точно все нормально? Може, ти захворіла? Та здорова я! Здорова! Що ж ви скачете на танцюльках з вашим станом коронарних судин? І кардіолог каже, що рух – це життя. Консультуйтесь у кардіолога. Отже, знаєте, що у вас слабеньке серце, але зважати на це не хочете. А вам би у парку гуляти, а не на танці бігати. Моє здоров'я і моє життя – моя справа. Я сам буду вирішувати, коли і куди мені ходити. Якби це казав підліток, я списав би на юнацьку дурість. Але у такому поважному віці, як ви і ваш товариш, треба бути більш мудрим і більш обачним. Товариш? А що, Микола, я ж тут. Так, чекай у коридорі. Скажи йому, щоб забирався. Я його більше ніколи не хочу бачити. Даремно ви так 
Він за вас дуже хвилюється. А, лицемір. Він чекає, коли я помру, щоб я йому не заважав залицятися до Марії. За все наше життя вперше. Жінка вибрала мене, а не його. І він, і він не може пережити. Нехай краще спить. Подалі від гріха. Скажіть, а де я можу знайти адміністратора Любу? Таку, блондинку, симпатичну. А ви її друг? Я її хлопець. О, то це з вами вона збиралась на побачення? Ну, так, збиралась, але потім несподівано передзвонили і почали нести якусь дурню, що в неї поганий настрій. Невже в неї з'явився хтось інший? Лариса Анатолійовна, де Люба? А, Руслан, я потім до тебе зайду і все поясню. З нею що сталося? Вона захворіла? Та ні, не захворіла. З нею все нормально. Йди. То це є той, на кого Люба мене проміняла? Та ні на кого вона вас не міняла. Тоді що це за секрет, і де вона, чому відмінила побачення? Бо... Бо у Люби раптово захворіла цуценя. Дивно, Люба казала, що в неї живе лише черепашка. Е, так, черепашка. А, а цуценя – це її ім'я. Ви мене обманюєте? Люба б ніколи не назвала черепашку цуциком. Я зрозумів, вона не хоче мене бачити. Покрутить у мене за спиною з цим недомірком. А ви її прикриваєте. Та ви все не так зрозуміли. Люба, Люба просто пішла додому. Перекажіть Любі, що між нами все скінчено. Чудово. Я е, доручила адміністратору вести облік порушників, які самовільно підуть з роботи, а вона взяла і пішла сама. Дяда Максимовна, я все можу пояснити. Не варто. Я примушую Івана Петровича підписати наказ про звільнення адміністратора Люби. Бо я вже втомилася від цих постійних порушень дисципліни. Ну, як там Семен? Сказав, що не хоче більше вас бачити. Невже він так близько прийнявся до серця? Каже, що ви хочете відбити у нього жінку. Ви думаєте, я хочу? Це не так. Але хіба я винен, що жінки завжди вибирають мене, а не його? Вам треба вибрати. Або завоюєте даму і лишитись без друга, або поступитись з дамою, але матимете живого, здорового друга. Але я не можу просто так відмовитися від Марії. Семен мені не повірить. Він за стільки років знає мене, як облуплено. Якщо вже я закохався, то не відступлю. Хіба що... Хіба що закохаєсь в іншу жінку? А ви ще пару губ хоч куди. Та й ви, дама з перцем, відразу видно ці вогники в очах. Я розумію, ми з вами майже не знайомі, але заради порятунку друга. Допоможете мені? Підіграєте? Я. Зробіть вигляд, що ви тепер моя дама серця. Я скажу Семенові, що відмовляюсь від Марії тому, що закохався в вас. Він пробачить мене, заспокоїться і одужає. Будь ласка, погоджуйтесь. Ну, добре, але лише заради порятунку пацієнта. Нарешті ти витягнулася, я, я так переживав. Віра, ти що? Це, це ж я, Вадим. У нас з тобою скоро весілля. Ти, ти справді мене не пам'ятаєш? Ну, ну згадай, сьогодні е, зранку ми були в, в ресторані, обговорювали святкове меню, а потім приїхали додому, а, репетирували наш перший танець, а, а, а потім ти поїхала на примірку сукні. Слухайте, вийдіть, будь ласка. Їй зараз не можна хвилюватися. Як 
я могла забути свого нареченого. Хіба це можливо? Іра, вам треба заспокоїтися. Після такої травми, можливо, частково втрата пам'яті. Сподіваюсь, вона до вас повернеться і ви все згадаєте. Люба, ну ти даєш. Руслан, вибач, але я буду такою ще найближче декілька годин. Та будь якою завгодно. Головне, щоб ти була здорова. Що взагалі сталося? Невдалий експеримент з кварцевою лампою. Як думаєш, так краще, ніж червоним обличчям? Ну, особисто мене твоє обличчя не лякає. Я просто хвилювався, що з тобою щось сталося. Забігла вся на нервах, кинула пробірки, вибігла. Нічого не пояснила. А що тобі пояснювати? Хіба ти розумієшся на таких опіках шкіри? Ну, звичайно. Я минулого літа на морі був. І в перший день так обгорів, що шкіра цілий місяць клаптями злазила. А ніс три місяці червоний був. Угу. Тому ти правильно зробила, що відмінила побачення. А звідки ти знаєш? І що? Він приходив? Сказав Ларисі Анатолівні, що тебе кидає. Я кидаю. Я думала, він у мене закоханий. Знайшла чого плакати. Знаєте ж собі когось кращого. Якщо через когось переживати, то через Родіаду. Через Родіаду? Ну так, вона ж хоче тебе звільнити. Як? Хіба Лариса Анатолійовна тобі нічого не казала? Так, я знаю, що ми завтра повинні остаточно узгодити меню, але Віра моя наречена зараз у лікарні, і без неї я не буду приймати рішення. Вона хотіла особливий торт. Ні, що ви, весілля не відміняється. Я передзвоню вам завтра зранку. Добре. Вибачте, але я випадково почула вашу розмову. Сподіваюся, що ваше наречення якомога швидше одужує, але раптом лікування затягнеться. Я би радила вам відкласти весілля. Ваші поради мені не потрібні. І підслуховувати чужі розмови не гарно. Через вас мене покинув хлопець і з роботи вигнали. Твій хлопець приравнував тебе до Хоменка. Я тут ні до чого. А Родіада визвірилась, бо тебе не було на робочому місці. Я ж не винна, що ти порізла під той кварт і тепер не можеш нормально працювати. І що мені робити? Я не хочу, щоб мене звільнили. Гаразд. Спробуємо все виправити. Так, ходімо, прикрийся. А що ви сказали цьому зраднику, щоб забирався геть? Ви все неправильно зрозуміли. Ваш друг Микола взагалі не має жодних планів на цю даму Марію. Та не може бути. Але ж він так явно клеївся до неї. Ну, все це в минулому. Зараз його серце зайняти іншою дамою. Цікаво. І в кого ж він закохався? Сьогодні ми з Миколою плануємо ввечері провести час разом. Ого. Ну що ж, бажаю щастя. Тільки будьте обережні з Миколою. Він чоловік темпераментний. А мене чекають танці з найкращою партнеркою у світі. Марія буде моя. Приємно бачити вас у гарному настрої, але танці поки доведеться відкласти. Чому? Ну, ви ж не хочете дострибатися до інфаркту. До інфаркту? Та я ще багатьом молодим фору дам. Расте, коли кардіолог проведе стентування. Аналізи та обстеження показали, що ваші судини у кількох місцях звужені. У них необхідно ввести стенти. Спеціальні конструкції, які слугуватимуть каркасом. Якщо не провести оперативне втручання, інфаркт неминучий. Ліба! 
Люба, а що це з тобою? Івана Петровичу, я все поясню. Любу покинув хлопець, і вона сильно перенервувала. Від нервів почалася сильна алергія. Обличчя обсипало, почервоніло, і я відправила Любу додому лікуватися. Але і родяда Максимівна за це вирішили її звільнити. А Люба не хоче втрачати роботу, тому повернулася і намастила обличчя засобом від алергії. Якщо обличчя обсипало, то треба її негайно госпіталізувати в інфекційний блок. Бо раптом це не алергія, а якась інфекція. Івана Петровича, це не інфекція. А що? Ну, просто я посиділа під кварцевою лампою в відділенні, і обличчя обгоріло. Ну, тому я її намастила кремом від опіків. Хамилариса Анатолійовна, хочете краще, але... Коли починаєте вигадувати, робите тільки гірше. Знаєш, Люба, у мене своїх справ вистачає. Не проси мене більше про допомогу. Виплутуйся сама. Івана Петровичу, то ви вступитесь? І Родіада Максимівна не зможе мене звільнити без вашого підпису? О! До звільнення справа не дійде, а от те, що ти в робочий час використала лікарняну кварцеву лампу для власних потреб, от за це отримаєш догану. Так, марш на своє робоче місце і щоб до вечора нікуди. Але як же? А от так. Будеш пояснювати відвідувачам, що з тобою сталося. Міх він корисний для здоров'я. Не дзвони мені більше на цей телефон. Я куплю іншу картку і потім сам тебе наберу. Ну, у найближчі дні нам все одно не можна зустрічатися. Віра, типу, нічого не пам'ятає, але хто знає, може вона просто прокидається. Давай. Я зараз зізвонюся з кардіологом, щоб призначити дату стентування. А ви, будь ласка, поки спокійно полежіть, без нервів і без танців. Такий радий, що ви прийшли мене навідати, а ви сьогодні просто чудов. Ой, що я кажу? Ви завжди чудова. Що кажуть лікарі? Що я молодий і здоровий. Мене через кілька днів відпустять. Ну, так це ж чудова новина. А я дзвоню до Миколи, щоб дізнатися, як ваші справи. Але він не відповідає на мої дзвінки. Це не дивно. У Миколи нове захоплення. А коли він закоханий, він про все на світі забуває. Навіть про мене. Справді? А в кого ж це він так закохався? Ай, не повірите. У мою медсестру Ганну Йосипівну. Та я й сам не вірив. Але сьогодні у них побачення. Ця медсестра, мабуть, дуже гарна? На любителя. Але жінка вона гаряча. Відразу видно, що з характеру. Микола більше не буде плутатись у нас з вами під ногами. Тому пропоную після наступної зустрічі у танцювальному класі повечеряти разом у затишному місці. Ну що, скажете? А, так, так, обговоримо. Я потім ще до вас зайду. Юлька, сусідка. Тренер Денис, салон краси. Ну як, згадуєте хоч когось? Зоряна. Ви згадали щось? Так, Зоряна, здається, це моя подруга. 
Я їй щойно згадала, але я ніяк не можу зрозуміти, де вона була і що там відбувалося. Може ви подивитися фотографії? Напевно ж, там є ваші рідні, друзі і ваш коханий. Дивно. Жодної фотографії немає. Це дуже дивно. Може, їх хтось видалив? Тут якесь відео. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, ти наступив мені на ногу! Бо не слухаєш музику. Поклади мій телефон, нам треба ще репетирувати. Добре-добре, будемо репетирувати, бо відтопчу тобі всі ноги, і гості подумають, що ти вийшла заміж за ведмет. Так, я згадала. Це наша пісня, ми з Вадимом хотіли танцювати під неї на весілля. Ви бачите, пам'ять починає повертатися. Це чудово. Я піду покличу вашого нареченого. Думаю, він дуже зарадіє. Почекайте, а було ще щось. Я ніяк не можу пригадати, але зі мною щось сталося. Щось дуже-дуже погане. Так, ви потрапили під машину. Ніяк не можу пригадати. Наш з Вадимом танець і все далі тільки лікарня. Послухайте, це не страшно. Головне, що пам'ять почала повертатися. Я впевнена, що незабаром ви згадаєте все повністю. Пробачте, не підкажете, де можна знайти медсестру Ганну Йосипівну? Це я. Що ви хотіли? Щоб ви відчепились від мого Миколи. Що? Що чула? Відчепись від нього, бо всі пати тобі повисмикую. Я не знаю жодного Миколи, крім того Миколая, що приносить дітям подарунки і подушки. Справді, а з ким же ти сьогодні ввечері зібралась на побачення? Зрозуміло. Ви Марія. І вам про Миколу розказав наш пацієнт Семен. Ти мені зуби не заговорюй. Якщо тільки спробуєш відбити Миколу, я тебе знеславлю на всю лікарню. Ваша наречена вас згадала. Вона знайшла в своєму мобільному відео з репетиції вашого танцю. Але що було потім, вона поки що не може пригадати. Та пам'ять повністю не повернеться? Все залежить від особливостей організму. Але схоже, що крім фізичної травми під час ДТП, вона отримала якусь психологічну травму, пов'язану з її подругою на ім'я Зоряна. Зоряна? Не знаю таку. Мені здається, що в історії з вашою нареченою є якась таємниця. Іра каже, що сталося щось погане, але вона не може поки що пригадати, що саме. І це якось пов'язане з цією подругою. Так вона марить просто. Ви стільки ліків їй ввели. Припустимо. Але чому з її телефону видалено всі фотографії? Як у молодої дівчини може бути телефон без фотографій? Таке відчуття, ніби хтось всю мисну хотів стерти якісь сліди або спогади. Чекайте, я згадав. Вона сама сьогодні зранку видалила всі фото, бо переписала їх на комп'ютер. Вона так постійно робить, щоб звільнити місце на телефоні. Може, варто поговорити зі слідчим? Я не хочу лякати Віру і мучити її розмовами з поліцією. Вона і так пережила цей стрес, цю аварію. Скажіть, я зможу завтра забрати її додому? Я думаю, що у власній квартирі їй буде комфортніше. Її стан стабілізувався? До завтра спостерігатимемо, ну а далі подивимося. Вибачте, мені потрібно відповісти. Зоріан, я ж казав, не наберемо на більшину цей номер. Гроші будуть, як я її обіцяв. Ви тут ховаєтесь, а я вас шукаю. Ну як наш план? Ви сказали Семену, що ми з вами йдемо на побачення? Сказали. І тепер у мене через ваш план неприємності. Чого ви відразу не попередили, що ця Марія така скажена? Погрожувала мені розправою, якщо ми разом з вами кудись підемо. Отже, Семен переказав їй нашу розмову. Невже Марія ревнувала? А ви ревнували хоч трошечки? Наші жарти з вами закінчились. І підіть, поясніть вашій Марії, що між нами нічого немає і не буде. Я на вас не претендую. Я не можу так зробити. Марія відразу побіжить до Семена і все йому розкаже. Ну то 
Ну то хай розкаже мені, то що? Невже ви хочете, щоб у Семена від хвилювання зупинилося серце? Ви підбиваєте мене на брехню. Краще б сказали другу правду, що він для вас важливіший за всіх жінок. Будь ласка, потерпіть ще трошки, підіграйте мені, а я спробую акуратно поговорити з Семеном. Побудете ще трохи моєю дамою серця. Ну, добре. До вечора. Не довше. Єдине моє кохання, найкраще у світі. Навіщо були всі ці слова, коли ти тепер волочишся за цією медсестрою? Все, що я сказав, правда до останнього слова. А про роман з медсестрою я вигадав, щоб все мене нервував. Він мій друг, я за нього хвилююся. Він не переживе, якщо дізнається про нас правду. Мені набридло шифруватися, як у школі. Або ти нарешті скажеш Семену, що ми з тобою зустрічаємось, або я від тебе піду. Я не хочу більше викручуватись, коли він запрошує мене на чергове побачення. Санітари! Пацієнта операційну терміново! Не варто переносити весілля. Ти ж знаєш, як важко нам було забронювати цей ресторан. І ми вже всіх гостей запросили. Подумай, твої батьки прилетять за кордону. Ну, вони ж вже все спланували. Вони знають, що я тут? Ти їм написав? Ні, ну навіщо їм хвилюватися? Все погане вже позаду, а лікар каже, що вже завтра, можливо, відпустить тебе додому. Хто дзвонив? Це з ресторану. Просять передплату за банкет. Вже п'ятий раз набирають. Ну, не проблема. Носи передплату. Візьму мою картку, на яку батько мені переводить гроші. Вона вдома лежить. Пінкод день і місяць, коли ми познайомились. Не вже перше вересня. Навіть не віриться, стільки років ми разом. Найпершого дня нашого першого класу. Ну, добре, я... Я побіг вирішувати проблеми з рестораном, а завтра, з самого ранку, я прийду до тебе. Люблю тебе. І я тебе. Через що у пацієнта сталося загострення? Через мою дурість. Треба було відразу розігнати цей гурток старих лавеласів і не підпускати до пацієнта його товариша на гарматний постріл. Йосипівна, коли він, дасть Бог, отямиться, будете пильнувати його як орлиця. Щоб більше ніяких сантиментів. Зрозуміли? Угу. Я не зрозумів. Ви з чимось не згідні? Буду пильнувати. Розвели мені тут мелодраму. Я цього не потерплю. Вибачте мені, будь ласка, але я б хотіла з вами поговорити. Мені здається, що ваш наречений не зовсім з вами чесний і щось від вас приховує. У чоловіка можуть бути секрети, це нормально. І ви готові прожити з ними все життя і достатньо добре знати, що він за людина? Я люблю Вадима з першого класу. І чудово розумію, що на нього завжди вішались і будуть вішатись дівчата. Я ж не супермодель. Тобто в ваших стосунках вже бували складні моменти? Так, і не раз. Але Вадим завжди повертається до мене. Мої мама і тато теж зі школи разом. І мама завжди була мудрою жінкою, тому зараз живе на Лазурному збережжі разом із татом. У вас все життя попереду. 
Ви не думали, що ще можете зустріти хлопця, який буде любити вас так само сильно, як і ви його? Якщо ми зараз з Вадимом не одружимось, я його просто втрачу. Так, я знаю, його цікавлять гроші мого тата, але мені все одно. І я готова закривати на це очі, тільки щоб бути поруч із ним. Це справа кожного обирати, з ким і як жити. Але все одно, мені здається, що не варто дозволяти себе використовувати. Повірте мені, ви заслуговуєте на краще. І вибачте, будь ласка. Ну, як ви себе почуваєте? Чудово, я готовий до нових подвигів. Що ви робите? Моє серце тепер вільне, я хочу запросити вас на побачення. Яке побачення? Та вам одужати спочатку треба. Я обіцяю швидко одужати, якщо ви мене хоч раз поцілуєте. Ви можете помовчати? Мені треба ввести вам всі ліки за приписом. А ви мене відволікаєте. Я не можу мовчати. У мене народився вірш. Ти як солодка булочка, як зірка із екрану. Оцей рядок я ще не придумав, а в кінці. Моя красуня Ганна. Я попрошу Олега Сергійовича, хай вам дасть іншу медсестру. Подужуйте. Фак! Що я не так сказав? Чому жінки мене не люблять так, як Миколу? Руслан, уявляю, що Родіата ще не вліпила мені дохану. За що? За мій зовнішній вигляд. Ну, піти з роботи серед робочого дня я не можу, а захримувати це я теж не можу. Обличчя болить. Дуже болить. Чекай, у мене для тебе щось є. Біль не зніме, але настрій точно покращить. Дякую, Руслан, дуже приємно. А що це? Кумкват. Фрукт екзотичний, але дуже смачний. Як маленькі мандаринки, тільки можна їсти зі шкіркою. Ммм, справді дуже смачно. Навіть здається біль в мену. Люба! Ти знову не на робочому місці. Хочу, щоб Родіада тебе вигнала. Я тільки на хвилинку до Руслани зайшла. Ой, що це таке? Це кумкват, Лариса Анатолійовна. Дуже смачний, дорогий, екзотичний фрукт. Прогощайтесь. Дякую, Русланчику. Я такого фрукту ще ніколи не коштувала. Справді смачно. Можна я ще один візьму? Ну, звісно. Ну, як ваші справи? Виспалися? Так. Всі ваші показники стабільні. Тому піду готувати вам випуску. Привіт, моя сонечка. Я зустрів лікаря, вона тебе вже відпускає. Вадим, мені прийшло повідомлення з банку. Ти зняв з моєї картки дуже велику суму. А, ну так ми ж домовились про предплату. Ти зняв три рази більше, ніж коштує весь наш банкет. Ну, так нам будуть потрібні ще гроші для підготовки. Ну, чому ти починаєш? Так, це я. Що? А... Зрозуміло. Добре, я вам передзвоню. Дзвонили з ресторану. Питають, коли ми зможемо внести передплату за банкет. Ти що, їм так і не заплатив? Цей безголовий менеджер просто, мабуть, забув передати керівництву. Ти що, мені не віриш? Уявляєш? Я вже маю. 
майже доїхала до ательє, коли вони мені передзвонять і просять перенести примірку на завтра. Віра? До нас Зоряна зайшла, чекала, поки ти повернешся. Як ти з моєю подругою? А ти, Зоряна, як ти могла? Я вас обох більше ніколи бачити не хочу! Ти хотів мене вбити? Ні, це, це, це сталося випадково. Я просто хотів тебе наздогнати. Ти, ти знаєш, я завжди повертаюся до тебе. Зоряна нічого не значить. Навіщо ти зняв ці гроші? Просто машина була Зоряни. Хтось побачив, що відбулось, знайшов її по номерах і почав шантажувати. Тобто ти віддав Зоряні мої гроші, щоб поліція не дізналась, заплатив свідкам? Хіба так роблять люди, коли люблять когось і хочуть одружитись? Не хочу я одружуватись. Мене і так все влаштовує. Це твоя ідея. Ти, ти тримаєш за горло мене як бультер'єр. Постійно контролюєш, не даєш спокійно дихати. Та ми разом з тобою майже все життя. Я так не можу. Мені потрібна свобода. Весілля не буде. Гроші можеш не повертати, але я повідомлю в поліцію все, що згадала про аварію. Ти ж це не серйозно? Віра, подумай. Я вже подумала. Забирай свої речі з моєї квартири. Ви молодець. Все правильно зробили. Повірте мені, все у вас буде добре. Чого ви знов припхалися? Мало вам, що вчора пацієнт через вас ледь Богу душу не віддав? Марія, хто ця темпераментна дама? Місцева медсестра. Крутить романи з пацієнтом. Чого ви знов прийшли? Я хочу заспокоїти Семена. Я хочу йому сказати, що я більше не буду зустрічатись з Миколою. У мене нова сторінка життя. Ідіть ви з вашою новою сторінкою життя додому. А я сама поговорю з пацієнтом і все йому перекажу. Бо після ваших відвідин йому тільки гірше. А я бачу, що ви самі на нього запали. Хвилюєте, що я його у вас відіб'ю? А ви дама з перцем. Я таких люблю. Пардон. Марі! Марі! Йосифівна, ви що собі дозволяєте на роботі? Це, це не я. Це вони всі як показились. Лариса Анатольевна, що з вами? Що з вами? Алергія? А що ви їли, чи пили? Та нічого. Тільки той, як же він називається, мандаринчик такий, хоменко пригостив. Кумкват. Ага. А ти теж його їла? Адміністратор не має на місці. Вона дограється до звільнення. Іро, дядо Максимівна, не гарячкуйте. Напевно, Люба просто кудись не надовго вийшла. Зараз я попрошу Ларису Анатольовну і знайти. Ларис! Ну, сестринський, Лариси Анатольовни немає. Напевно, пішла в лабораторію. Ти... <рес>